संपूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो सिक्रेट एजुकेशन युट्युब च्यानलमा म चाहिँ तपाईलाई आज हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर नम्बर 3 मा रहेको इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई च्याप्टर लिएर आएको छु र यसमा हुने अल न्यूमेरिकल सोलुसन तपाईलाई म इ क्लियर बनाएर परफेक्ट तरिकाले हालिदिने छु है र तपाईले भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला र एकदम एग्जाम आइराको छ राम्रो गर्नु होला अब आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पनि थियो एग्जाम है अब क्वेशन आज क्वेशन मैले हेर्दा नर्मली हामीले जुन एस्टिमेट गरे भन्दा केही फरक तरिकाले क्वेशन को ढाँचा आएको थियो आज स्टार्ट को चाहिँ ठीक छ किनभने टीयु को एग्जाम तपाईले सोचे जस्तो पनि हुँदैन मैले सोचे जस्तो पनि हुँदैन है अब हाम्रो हातमा क्वेशन बनाउने हुँदैन अब जहाँ सामान लाग्थ्यो तपाईले पढेकै आवास भन्ने त हाम्रो चाहना त त्यस्तो हुँदैन नि त हैन त्यही भएर जुन जहाँ गयो त्यसलाई त्यही सक्यो हामी अर्को कुरामा अर्को टपिक्स त्यसलाई त्यागेर जानु पर्ने हुन्छ त्यही भएर पर्सी इकोनोमिक्स छ अब हामी इकोनोमिक्स मै जान्छौ यसबाट हामीलाई चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई बाट चाहिँ हामीले मजाले हेर्ने भने चाहिँ हेर्नुस् त जस्तै एनालिटिकल क्वेशनमा 2079 मा पनि एउटा 15 मार्क्सको क्वेशन आएको छ 78 मा पनि 15 मार्क्सको आएको छ फेरि 77 मा पनि आएको छ 15 मार्क्समा एतापटि 77 मा पनि फेरि यहाँ 10 मार्क्समा पनि आइदिएको छ 5 5 जोडेर हो यो च्याप्टर 2 बाट यो चाहिँ च्याप्टर 2 को अनि फेरि यो च्याप्टर 3 को यसरी यो पनि च्याप्टर 2 के हुन्छ यो च्याप्टर 77 त्यो च्याप्टर 2 को हो तर हुन्छ यसले च्याप्टर 3 मा लाइदिएको छ यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यहाँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु भन्दा यसले च्याप्टर 3 मै लाइदिएको हुन्छ तर यो च्याप्टर 2 को टपिक छ च्याप्टर 6 2076 मा पनि 10 मा आउँछ 75 मा पनि आउँछ चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले रेगुलरली हेर्ने भने एउटा न्यूमेरिकल आइराको छ थ्योरी पनि हामीलाई के आएको छ भने फेरि 77 को ब्याकमा आएको छ थ्योरी त्यहाँबाट हामीलाई प्राय यता अब थ्योरी भन्दा पनि प्राय न्यूमेरिकल आइराखेको रहेछ नि त्यही भएर न्यूमेरिकल यो मज्जाले हेरौ ल मैले 2079 को आएको यो प्रब्लम को चाहिँ सोलुसन गरेर मैले लगाइ दिसके रहेछु कहाँ भन्दा खेरि यो भन्दा अघिल्लो भिडियो मैले 2079 मा आएको पुरै 100 मार्क्सको क्वेशन सल्भ गरेर हालिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईले है धेरै कुरा 2 मार्क्सको सोलुसन देखि लिएर मैले धेरै कुरा लाइदिएको छु त्यो भिडियो चाहिँ नछुटाउनु ल है यो मैले त्यही हालिदिएको छु यस्तै क्वेशन हामीले धेरै आउने त्यो त्यही हेर्नु भो र अर्को एउटा क्वेशन मैले तपाईलाई यो च्याप्टरको अर्को इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पार्ट 1 भनेर मैले अलि अगाडि पुरानो दुई वर्ष अगाडि भिडियो लाइदिएको छु त्यहाँ हामीले त्यो क्वेशन चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि प्राय यो नेचरको छ है यो नेचरको क्वेशन छ त्यस्तो खाले क्वेशन छ त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला र म तपाईलाई अहिले यो यसमा चाहिँ मैले 2078 मा आको कुरा 2077 मा आको कुराहरु हालिदिन्छु अनि 10 मासका क्वेशनहरु हालिदिन्छु है त्यो कुराहरु हामी हालछौ फर्मुलाहरु सबै यो च्याप्टरमा चाहिँ नि फर्मुलाहरु सबै लेख्छौ 2079 को लागि चाहिँ त्यही हेर्नु होला ल हुन्छ 2079 र 78 को उस्तै पनि हो क्वेशन 78 मा एक दुई वटा कुरा नयाँ छ नत्र भए बाकी उस्तै हो 79 को त्यही हेर्नु होला बाकी म यहाँ सिकाउँछु अब यो क्वेशन बेक्ला म एकछिनमा साइडमा राख्छु अब म भान्जो कतापटी लान्छु भन्दाखेरि म तपाईलाई यसको चाहिने फर्मुला तर्फ लान्छु ल इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्क को लोज चार प्रकारको हुन्छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्क को मूल्य लोज इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्क को आय लोज र क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्क को छर्के लोज एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मार्क को विज्ञापन लोज है यति मध्येमा हाम्रो चारैमा न्यूमेरिकल छ मेन आउने भनेको इन्कम र प्राइस इलास्टिसिटी र इन्कम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड म पहिले यहाँ गए मार्क को मूल्य लोज सजिलो छ है प्राइस मा आको चेन्ज र डिमान्ड मा आको चेन्ज हेर्ने हो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको प्राइस मा आको चेन्ज र डिमान्ड मा आको चेन्ज हेर्ने इन्कम मा आको चेन्ज र डिमान्ड मा आको चेन्ज हेर्ने क्रस इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ एउटा वस्तुको प्राइस र अर्को वस्तुको डिमान्ड हेर्ने हो यति फरक हो है एडभर्टिजमेन्ट र डिमान्ड मा आको चेन्ज हेर्ने हो टपिक्स ले छुट्याउँछ त्यस्तो गाह्रो मान्ने कुरै छैन है प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मा आको मूल्य लोज भन्छ हामीलाई अब यसको क्याल्कुलेसन गर्ने म यसको थ्योरी पनि म गोइन है प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ प्राइस मा आको चेन्ज ले डिमान्ड मा कति पर्सेन्ट चेन्ज आउँछ भन्ने चाहिँ कुरा देखाउँछ यसले अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने हाम्रो तीनटा मेथड छ एउटा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्शनल मेथड एउटा है अर्को भनेको हाम्रो एभरेज अथवा एआरसी मेथड भन्छ दोस्रो र तेस नम्बरमा पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ यो पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला हाम्रो पर्सेन्टेज प्रोपोर्शनल को जस्तै छ त्यस्तो समस्या भएन त्यही भएर एभरेज अथवा एआरसी मेथड र प्रोपोर्शनल मेथड ख्याल गर्नुपर्छ ठीक छ ल हामीले प्रोपोर्शन तपा पर्सेन्टेज मेथड भन्नु भने प्रतिशत अनुपात विधिमा प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको ईपी ईपी भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस डिमान्ड
Delta Q one change in quantity divided by change in price into P divided by Q. Initial price divided by initial quantity. Argo Gura Kalgano. Mulia formula agari minus 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 demand price which man negative relation only by Gulam Mile formula minus leco. Tobile formula minus leker launu by one price elastic of demand nicolic insert by so pay insert positive mounts. Tobile formula minus no launa puni sakunsa. Minus lamu nu baina bale tapai ko baaki baako so price elasticity of demand nikal da heri ko so pay answer tapai ko minus ma hota. Kina minus ma ka bande heri price ra demand bich ma negative relation hone baay ko lei. Tei bara minus lamu na apni unsa na lamu na apni unsa. Amar yo rules ho lamu na apni paisa na lamu na apni paisa. Mali lai de rei garde. Lai bande tapai ko answer minus ma hota ne ti kura buzni abam ma der bandi na. Aayi la. Ab esko full form banu unsa ne delta suru ma q bande ko initial quantity suru of demand suru ko demand. अनि त्यस पछि पी भनेको इनिशियल प्राइस सुरुको प्राइस इनिशियल प्राइस है यो अनि क्यूडी भनेको डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वांटिटी डिमान्ड डिमान्डमा आएको चेन्ज डिमान्डमा आएको चेन्ज भनेको न्यू प्राइस माइनस यो क्यू2 माइनस क्यू1 अथवा मान्दिउ एला के भन्दिउ ल क्यू1 माइनस क्यू हो यो क्यू1 माइनस क्यू भने क्यू1 भनेको न्यू क्वांटिटी माइनस क्यू भनेको इनिशियल क्वांटिटी ए क्यू1 भनेको न्यू क्वांटिटी क्यू मात्रै भनेको इनिशियल क्वांटिटी no quantity ma purano quantity in the shuruko quantity got in delta q other delta p one equity change in price or change in price one ego no a price minus purano price initial price you want to p1 minus p p1 one ego new price minus p one ego shuruko price it figure out about a tap on it about the value is because the man you got it by equation kurama in zarni carry price elastic of demand calculation got this study the value in the result like interpret when you got a one of the रिजल्ट लाई इंटरप्रेट गर्यो भने प्राय हाम्रो रिजल्ट आउने सम्भावना भनेको यो तीनटा पाँच वटा छ हाम्रो यसको रिजल्ट पाँच वटा मध्येमा प्राय तीनटा हाम्रो आउन सक्ने केस हो यदि हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको एन्सर ठ्याक्कै एक आयो भाइ एन्सर ठ्याक्कै एक आयो भने के भन्दिने थियो त्यो युनिटरी इलास्टिक अफ डिमान्ड है ठीक छ एक आय बराबर मा क्लोज भन्न भन्दिने ठीक छ अनि रिलेटिभली इलास्टिक ए ईपी के आन्सर भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को आन्सर चाहिँ 1 भन्दा बढी आयो भने आन्सर 1 भन्दा बढी आयो भने पोजिटिभ आयो पनि नेगेटिभ आयो पनि 1 भन्दा बढी आयो भने रिलेटिभली इलास्टिक अफ डिमान्ड मा को सापेक्ष सापेक्ष क्लोजदार माग भन्न भन्दिने र आन्सर 1 भन्दा कम आयो भने रिलेटिभ इलास्टिक अफ डिमान्ड भन्न भन्दिने बाकी भएको यो इन्फिनिटी र जीरो त आउँदैन इन्फिनिट जीरो आयो भने परफेक्ट इन इलास्टिक हो इन्फिनिटी आयो भने परफेक्ट इलास्टिक अफ डिमान्ड हो अति कुराहरु आउँदैन पर्दैन अब ख्याल गर्नु तपाईलाई यो परसेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन मेथड भन्नु भने यो फर्मुला लाउने सपोज तपाईलाई प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्याल्कुलेसन गर्नु भनो मेथड नै तोकेन भने कुन लाउने तब यो परसेन्टेज मेथड लाउने कि एआरसी मेथड लाउने भन्दाखेरि मेथडै तोकेन भने तपाईलाई यही परसेन्टेज मेथडको फर्मुला लाउनु है प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्न सक्यो अब एभरेज अथवा एआरसी मेथड एआरसी मेथड हामी निकाल्नु पर्यो एआरसी अथवा एभरेज मेथडलाई एउटै भन्छ इसको भनेको ईपी निकाल्दा खेरि यो माइनस लाउँदा पनि हुन्छ नलाउँदा हुन्छ भने मैले फेरि अरु मान माइनस लाउन पाइदिन मैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा मात्र नेगेटिभ रिलेसन भएकोले लाग्यो तर नलाउँदा पनि हुन्छ तपाईले मैले भन्छ के डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा पी यहाँको जस्तै छ अलिकति फरक हो डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा पी इन्टु यहाँ पी बाइ क्यू मात्रै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ पी1 प्लस पी2 डिवाइड बाइ क्यू1 प्लस क्यू2 हुन्छ यति कुरा बुझ्ने अब यहाँ यहाँ चाहिँ हामीले इनिशियल प्राइसलाई अघि हामीले यहाँ के मान्थ्यौ यहाँ इनिशियल प्राइसलाई पी मान्थ्यौ इनिशियल क्वान्टिटीलाई क्यू मान्थ्यौ अनि न्यूलाई P1 र Q1 मान्थ्यौ भने अब यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यू लाई इनिशियल सुरुको लाई P1 र Q1 मान्नु पर्छ इनिशियल लाई इनिशियल प्राइस लाई P1 इनिशियल डिमान्ड लाई क्वान्टिटी डिमान्ड लाई Q1 अनि न्यू लाई प्राइस को न्यू लाई P2 क्वान्टिटी डिमान्ड को न्यू लाई Q2 मान्नु पर्छ P2 र Q2 है यसरी अनि चेन्ज भनेको उहाँ Q1 Q हुन्थ्यो भने यहाँ चेन्ज Q भनेको Q2 Q1 हुन्छ चेन्ज B भनेको P2 P1 हुन्छ यतिमा बुझिहाल्नु भयो त्यो है ARC मेथडबाट पनि भयो अनि रिलेस के अरे इन्टरप्रेट गर्ने अहिलेको जस्तै हो पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनौ भने चाहिँ हामीलाई त्यही माथिको प्रोपोर्सनले जस्तै फर्मुला हुन्छ यसमा मैले एक्सप्लेन गरिन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड छ के अब अर्को इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि हुन्छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको डिमान्डमा आएको चेन्जलाई इन्कममा आएको चेन्जले डिवाइड गर्दिने है इन्कममा चेन्ज आउँदा डिमान्डमा कति चेन्ज आयो भन्ने कुरा हेर्छ यसले अब यसको फर्मुला भनेको ए डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा वाई इन्टु वाई बाइ क्यू अघि हेर्नुस् त यहाँ हामीलाई के देखेछ यो यो भनेको हामीलाई पर्सेन्टेज मेथड भनौ भने पनि यही लाउने अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु भनेर भन अथवा पर्सेन्टेज मेथड केही मेथडै तोकेन भने पनि यही लाउने केही मेथड तोकेन भने त्यही पर्सेन्टेज मेथड अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड है यो जानेपछि आइहाल्छ के डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाइ डेल्टा पी इन्टु पी बाइ क्यू थियो नि प्राइस इलास्टिसिटीमा यो क्यू माथिबाट क्यू छ डिवाइड बाइ पी प्राइस इलास्टिसिटी भएकोले यहाँ पी भएकोले पी हुन्थ्यो भने इन्कम इलास्टिसिटी हुँदाखे
यो y भनेको इनिसियल y सुरुको y हो डेल्टा y भनेको चेन्ज इन y y मा चेन्ज न्यू y माइनस इनिसियल y न्यू y भनेको y1 है अब q भनेको इनिसियल क्वांटिटी डिमांड हो डेल्टा q भनेको चेन्ज इन डिमांड हो न्यू डिमांड माइनस इनिसियल डिमांड यसरी गर्दिने भइहाल्यो यो पनि अब यसको इन्टरप्रेट गर्ने भने व्याख्या गर्ने भने है लेन्स हाम्रो ey को आन्सर इलास्टिसिटी अफ डिमांड ey को आन्सर इज लेस देन 0 0 भन्दा कम आयो भने चाहिँ माइनस मा आन्सर आयो भने नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भन्दिनु अब यसको आन्सर 0 भन्दा बढी आयो भने 0 भन्दा बढी आउनु भनेको पोजिटिभ हो नि त 0 भन्दा बढी आयो भने त पोजिटिभ हो पोजिटिभ भित्र पनि तीनटा केस छ के 0 भन्दा बढी आउनु पनि 0 भन्दा बढी पनि अझ 1 भन्दा पनि बढी आयो भने इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी भन्दिने 1 भन्दा कम आयो है पोजिटिभ नै आयो तर हाम्रो पोइन्ट 0 पोइन्ट मा आयो भन्छ 0 भन्दा बढी 1 भन्दा कम आयो भने चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी भन्दिने र हाम्रो ey को आन्सर इलास्टिसिटी अफ डिमांड यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 1 सँग बराबर आयो भने इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी भन्दिने र आन्सर हाम्रो ठ्याक्कै 0 आयो भने 0 आयो भने 0 इन्कम इलास्टिसिटी भन्दिने सकियो ठीक छ ल यसको रिजन यो है तपाईले राख्ने अब अर्को हाम्रो यही जस्तै यो हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी डाइरेक्ट भन्यो भने यो फर्मुला लाउने है कुनै मेथड तोकेन भने अब अर्को मेथड तोको भने परसेंटेज अथवा प्रोपोर्शनल मेथड भन्छ परसेंटेज अथवा प्रोपोर्शनल मेथड भने के डेल्टा के डिवाइड बाइ डेल्टा वाई इन्टु वाई बाइ क्यू हो यही हो यहाँ जुन लेख्यो त्यही हो है यसको बारेमा व्याख्या मैले यी गरिहाले भन्नु पर्दैन अब ए आर सी अथवा एभरेज मेथड भने यी हेरु नै डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा वाई भइहाल्यो यहाँ इन्टु अब यहाँ अघि यहाँ पी 1 प्लस पी 2 बाटामा वाई 1 प्लस वाई 2 हुन्छ डिवाइड बाइ क्यू 1 क्यू 1 प्लस क्यू 2 y1 भनेको इनिसियल हो जस्तै y र पनि q मा पनि 1 भनेको इनिसियल मानिन्छ यहाँ 2 भनेको न्यू मानिन्छ p को हेरे y को हेरे पनि q को हेरे पनि अनि y भनेको इन्कम हो q भनेको कनेक्ट डिमांड भइहाल्यो चेन्ज भनेको 2 1 भनेको q2 q1 अथवा y2 y1 गर्दाखेरि चेन्ज आउँछ मैले सर्ट फर्ममा लेखेको यो लेख्नु पर्दैन बुझिहाल्नु भयो अब क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमांड यो पनि आइदिन सक्ला हैन क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमांड भनेको एउटाको दुईटा गुड्स मान्नु पर्छ x र y गरेर दुईटा गुड्स मान्नु पर्छ एउटा x गुड्स मा आको डिमांड लाई y गुड्स मा आको x गुड्स को डिमांड मा आको चेन्ज लाई y गुड्स को प्राइस मा आको चेन्ज ले डिवाइड गर्दिने है एउटाको डिमांड लाई अर्कोको प्राइस मा आको चेन्ज ले डिवाइड गर्दिने त्यही भएर हेर्नुस् है क्वान्टिटी डेल्टा यहाँ डेल्टा q डिवाइड बाइ डेल्टा p इन्टु p बाइ q जस्तै हो नि त हुन तर मैले x र y चाहिँ किन लाग भन्दा खेरि डिमांड भनेको कुन मा आको हेर्ने x बडा डेल्टा q x हेर्नु के x वस्तु मा आको डिमांड मा आको चेन्ज लाई डेल्टा p y डेल्टा p भनेको प्राइस मा आको चेन्ज तर कुनको प्राइस y मा को प्राइस हामीले अगाडि प्राइस इलास्टिसिटी मा चाहिँ के हेर्थ्यौ त्यही हाम्रो जुन वस्तु x वस्तु भने x वस्तुको डिमांड लाई डिमांड मा को चेन्ज लाई x वस्तुको प्राइस मा को चेन्ज ले हेर्थ्यौ भने क्रस मा चाहिँ x वस्तुको डिमांड मा को चेन्ज लाई y वस्तुको प्राइस मा को चेन्ज ले डिवाइड गर्दिने इन्टु py भनेको प्राइस y को डिवाइड बाइ qs भनेको क्वान्टिटी x को ल py भनेको इनिसियल यो p भनेको इनिसियल प्राइस अफ द y गुड्स qs भनेको इनिसियल डिमांड अफ x गुड्स x को सुरुको मूल्य सुरुको परिमाण x गुड्स को x गुड्स को सुरुको डिमांड हो यो अनि डेल्टा qx भनेको x गुड्स मा आको डिमांड मा आको चेन्ज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमांड अफ x गुड्स x गुड्स को डिमांड मा क्वान्टिटी डिमांड मा आको चेन्ज चेन्ज भनेको q1 q है अनि डेल्टा py भनेको नि y गुड्स को प्राइस मा आको चेन्ज भयो चेन्ज भनेको नया मा पुरानो घटाउ इनिसियल घटाइदिने चेन्ज आउँछ ल अब क्रस इलास्टिसिटी यो अब क्रस इलास्टिसिटी पनि प्रो प्रोपोर्शनेट अथवा पर्सेंटेज मेथड र एआरसी मेथड हुन्छ पर्सेंटेज मेथड भनेको यो मेथड नै पर्सेंटेज मेथड हो एआरसी मेथड मा डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाइ डेल्टा पी वाई हुन्छ यहाँ अनि इन्टु ए माथि बाट प्राइस हुन्छ नि त प्राइस वाई वन प्लस प्राइस वाई टू डिवाइड बाइ क्वान्टिटी एक्स वन प्लस क्वान्टिटी एक्स टू यति हुन्छ ल माथि बाट पी वन प्लस पी टू मुनिबाट क्यू वन प्लस क्यू टू तर हामीले के गर्छौँ क्यू मा चाहिँ क्वान्टिटीमा चाहिँ एक्स को लाउँछौँ प्राइसमा चाहिँ वाई को लाउँछौँ त्यति मात्र जोडिएको अरू केही पनि होइन ल लगभग लगभग हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटीको यतापट्टिको सक्यो अब एडभर्टिजमेन्ट इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि छ त्यो पनि सजिलो छ ल पर्सेन्टेज मेथड भन्नु भने क्यू ए डिवाइड बाइ डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा ए के हो डेल्टा ए चाहिँ भनेको प्राइस इलास्टिसिटीमा डेल्टा क्यू डिवाइड बाइ डेल्टा पी प्राइस इलास्टिसिटी भएकोले यहाँ डेल्टा पी हुन्थ्यो प्राइसले प्राइस मा आको चेन्ज ले डिवाइड गर्दिने हुन्थ्यो तर एडभर्टिजमेन्ट हो नि त त्यही भएर यहाँ डेल्टा ए भनेको एडभर्टिजमेन्ट मा आको चेन्ज इन्टु ए बाइ क्यू ए भनेको एडभर्टिजमेन्ट क्यू भनेको डिमान्ड सक्यो यो डिमान्ड मा आको चेन्ज डिवाइड बाइ एडभर्टिजमेन्ट मा आको चेन्ज इन्टु ए बाइ क्यू भनेको एडभर्ट इनिसियल एडभान्टेज डिवाइड बाइ क्यू भनेको इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड हो यही हो यसको व्याख्या पनि मैले भनिरहनु पर्दैन ARC मेथड भन्नु भने त्यही हो
एडवर्टिजमेंट जो इलास्टिटी हो तेरा माथि राखी मुझे क्वांटिटी राखी फर्मुला थोड़े याद प्राइस इलास्टिटी को फर्मुला याद करें अलग सब कर दिने जहाँ जहाँ पिलाऊ थी इनकम इलास्टिटी में तीन वाई लाइद क्यू लाई के नगर्ने हाई अभी एडवर्टिजमेंट में जहाँ जहाँ पिलाऊ थी तेस ठाव में ए लाइदिने अर कहीं चेंज नगरदिने क्वांटिटी लाई डिमाण में चेंज होते हैं मत हम कुछ फर्मुला में चेंज होता खेल पर्सेंटेज मेथड में यहाँ र यहाँ पी भाग में इनकम इलास्टिटी में यहाँ डेल्टा वाई यहाँ डेल्टा यहाँ इनिशियल वाई होना क्रस इलास्टिटी में यहाँ पी अफ वाई हो यहाँ पी अफ वाई हो अरुण तेई होनी एडवर्टिजमेंट में यहाँ प्राइस इलास्टिटी में डेल्टा पी भाग उपटी एडवर्टिजमेंट इलास्टिटी हो यहाँ डेल्टा ए हो यहाँ पी भाग में ए होना एआरसी मेथड में तेई तो यही तेई प्राइस इलास्टिटी में प्राइस जहाँ जहाँ प्राइस हो इनकम इंडस्ट्री में ती ती वाई होने हो वाई ले रिप्लेस होता एडवर्टिजमेंट में प्राइस भाग में ए ए हो सकते तो गई है मैं भाग धे गई ना फर्मुला तब घोक्ने तरीका भी था पाने अब यह भैस पाड़ी हम एडवर्टिजमेंट में तस्त ये तो पर्दन अब प्राइस इलास्टिटी अफ सप्लाई हाई सप्लाई को प्राइस इलास्टिटी आँच हमें प्राय धे आई रख पर्सेंटेज अब यह ते हो हेन डेल्टा प्राइस इलास्टिटी अफ सप्लाई में तब समझ प्राइस इलास्टिटी अफ डिमा नहीं समझि हाई तेई समझि तर के मत फरक होता है क्यू चाहिए प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण में क्यू बने क्वांटिटी डिमाण लाऊ यहाँ क्यू भाई ठाव में क्वांटिटी सप्लाई लाऊ अर जस्ता को तस्ते हो क्यू भाई ठाव में क्वांटिटी सप्लाई आए अर प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण के फर्मुला हो तर प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण में हमें माइनस भी देखना सकते तर यहाँ माइनस लेखना पाइन पोजिटिव रिलेशन होता प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण में माइनस नला मैं भनी सके पर्सेंटेज मेथड भाई डेल्टा पर्सेंटेज मेथड हेन तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू थे तेई हो तर यह क्यू चाहे के लाने सप्लाई अफ क्वांटिटी अफ सप्लाई हो एआरसी मेथड भी तेई हो तर यह क्यू चाहे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई हो उपटी प्राइस इलास्टिक अब डिमाण में क्वांटिटी डिमाण हो या क्वांटिटी सप्लाई हो ल सको इसको चाहिए फर्मुला सको फर्मुला नोट कर अब म सोलूसन में गए क्वेश्चन बैंक को सोलूसन में गए टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन को क्वेश्चन को मैं गर हाल दी सकते तो तैयार हेन हो अब भाजो कह सुरू कर टू थाउजेंड सेवेन्टी एट में गयो भाजो को क्वेश्चन कह हो भादा खेल सेवेन्टी ना नाइन को सको तेई अगिल पार्ट में हेन सेवेन्टी एट में गए मैं सेवेन्टी एट में हेन कंसिडर द फलोइंग टेबल अरे ठीक है डिराइव अभी यहाँ हे टेबल में पैला हेन टेबल मजा हेन हाई तो एबीसीडी ये पॉइंट देखे ये विभिन्न पॉइंट में हमें व्याख्या कर सकता पॉइंट लुन भी अर्थ भैन अभी पीएक्स यक्स रूप में प्राइस है ये सब विभिन्न पॉइंट में भाई प्राइस अभी क्यू यस यक्स क्यू यस क्वांटिटी अफ सप्लाई हो य प्राइस में भैया सप्लाई ये देख पॉइंट में र्यूडी यक्स क्वांटिटी डिमाण हो डिमाण ये देख ठीक है ये बुझ्न हो अब डिराइव लिनियर डिमाण एंड सप्लाई फंक्शन डिमाण फंक्शन रप्लाई फंक्शन तैयार डिराइव कर टू थाउज सेवेन्टी नाइन में सोचे थे डाइरेक्ट हमीर यहाँ कुन मेथड लगा था यहाँ प्रपोर्सन मेथड लगाकर निल्न थे अभी अर्क में हमीर एआरसी मेथड लगाकर निल्न थे इलास्टिक अफ डिमाण रप्लाई सप्लाई निल्न थे डिमाण निल्न भर थे सप्लाई निल्न भर थे हमें क्याकुलेसन गये प्राइस रप्लाई मैं देखे यहाँ तर हमें यहाँ प्राइस भी थी डिमाण भी थी सप्लाई भी थी तो भर हमें प्राइस इलास्टिटी डिमाण को निलने कि सप्लाई करने ख्याल करने हमें अगड़ी यहाँ सेवेन्टी नाइन में सप्लाई को निले थे हाई सप्लाई को फर्मुला सजिल हाई ल इलास्टिटी अफ डिमाण और सप्लाई को फर्मुला नहीं एवट हो तई क्यू बी डिमाण लाद क्वांटिटी डिमाण लाने पर्व अभी क्यू भाग में क्वांटिटी सप्लाई इलास्टिटी निल्द क्यू भाग में सप्लाई लाने अर के लिनियर डिमाण फंक्शन और सप्लाई फंक्शन निल्ने हमें अब डिमाण फंक्शन का हम हो भादा खेल डिमाण फंक्शन क्यू डी कस टू हम हम इसको डिमाण फंक्शन ए प्लस बी पी एक्स हो ठीक अब ए री को तब अर्थ बुझ् पर्व यो ए प्लस बी पी एस अब ए बने के होता अटोनोमस डिमाण अटोनोमस डिमाण बने के भादा खेल डिमाण एट जीरो प्राइस प्राइस जीरो होता खेल जी डिमाण से अटोनोमस डिमाण भाई जिस एल डिनोट कर अब यहाँ हेने हम पैला प्राइस हेने प्राइस जीरो क्या है प्राइस जीरो यहाँ है ई पॉइंट में प्राइस जीरो प्राइस जीरो होता खेल डिमाण बने यो नए हेन ये तो सप्लाई होनी फिर डिमाण बने तल्ल लास्ट को लाइन हो यो लाइन हो डिमाण झरी प्राइस जीरो सीधा होता खेल डिमाण प्राइस जीरो भाग डिमाण कैसे सिक्सटी झरी ते भर ए बने का हम ए को प्राइस भेल्यू बने सिक्सटी हो काइस डिमाण प्राइस जीरो भाग बेला को डिमाण नहीं अटोनोमस डिमाण हो तेल ए भाई अब बी पी एस निकलने बी बने स्लोप अफ डिमाण कर्व डिमाण कर्व को स्लोप झुकाव हमें बी ने जनाइ झुकाव हो चेंज इन डिमाण ड्यू टू चेंज इन प्राइस प्राइस में आगे चेंज के डिमाण में जी चेंज आ बी भाई अब यह हमें निल दिने यहाँ जो पॉइंट में निल्द भी भो जैसे ए री में निल्द भी भो बी री में निल्द भी भो सी री में निल्द भी भो डी री में निल्द भी हो जो पॉइंट में निल्द भी हो तबीन पर्वे स्लोप अफ डिमाण कर डिमाण में आगे चेंज लाइस में आगे चेंज ले डिवाइड कर दिने चेंज इन डिमाण डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस कर दिने बी निल्दे ये कर दिने
चेंज इन डिमांड ए रा बी में लाया चेंज न्यू माइनस ओल्ड गर्म जाए लेबर ने न्यू वाले को बी में गया पंद्रह माइनस जीरो यानी से चेंज इन डिमांड वाले को पंद्रह माइनस जीरो वाले में ले डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ए रा बी में लेकर ने प्राइस भी नहीं ए रा बी को ये नुबर सा यू माइनस यू वाले को वाले यहाँ पर नहीं यू माइनस यू नहीं करने पर सा फिर ये ताज़े यू माइनस यू वाले ये ताज़े ये तो माइनस इतना करना पाएंगे ना छह माइनस आठ करते हैं नहीं माइनस दी छह माइनस आठ करते हैं नहीं माइनस दी इसे रिया हो माइनस सेवेन पॉइंट फाइव आयो बी को बेली माइनस सेवेन पॉइंट फाइव तो अपने लिए बी रा सी सी रा डी जून में घरदार भी निकाल लावे नहीं उन्हें ला तर संग से के नजीक नजीक में निकाल से ए रा ई में निकाल लूँ बी रा डी में निकाल लूँ की ए रा बी की बी रा सी की सी रा डी इसे निकाल लूँ ला इतनी आयो अब ए में ले फंक्शन में लाइ दे ए प्लस बी पी एक्स ए के ठाव में सिक्सटी लाइ दे बीच को प्लस बयालो � अनि 60 प्लस माइनस माइनस 7 पीएक्स बायो ला लिनियर डिमांड फंक्शन बने के इतनी आंसर ठीक सा अब लिनियर सप्लाई फंक्शन बनता है सप्लाई फंक्शन को बनी आम्रो क्यों क्वांटिटी सप्लाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी पीएक्स नहीं हो आई ए बने को मैथी बने जैसे सप्लाई एट जीरो प्राइस प्राइस जीरो उधर ही अब B बने कुछ यह क्यों तो supply में आकर change supply में आगे यह आए रे जस्ट तो supply में आकर change नहीं आगे हमने demand में आकर change divide by price में आकर change करी हूँ माने अब यह supply function में B निकालने का लगी supply में आकर change divide by demand में आकर change price में आकर change नहीं A A रा बिलाय रहने supply में आकर change बने कुछ 40 minus 50 divide by price में आकर change बने कुछ 6 minus 8 40 minus 50 6 minus 8 5 आया हो है इलाज़ लोग पाप supply कर पनी बन यो बी के ठहमा फाइव पैक्स है फाइव पी एक्स बायो ये पॉजिटिव बायो यो ला लिनियर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन निकालना सीखने हो ये उड़ा काम तमाम अब है यो बी ग्राफ क्वांटिटी डिमांड एक्स एन क्वांटिटी सप्लाई एक्स एन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन क्वांटिटी ख्याल गन से ग्राफ डिमांड रहे लाइक ग्राफ में लाओ नहीं आ रहे ग्राफ में लाओ तो हर तबाले जाइले भी नहीं डिमांड ना सप्लाई का ग्राफ को तबाले वोड़ा जाइले भी नहीं इंटरनेशनल फॉर्मेट के बुजुर्ग बंदा खेले जाइले भी नहीं डिमांड ना सप्लाई या एक्सेस में रखें जा प्राइस ये तबाले वाई एक्सेस में रखें जा प्र डिमांड ना सप्लाई रहने मुनी बड़ा डिमांड ये तो वाई एक्सिस में डिमांड ना सप्लाई रहने हैं तो ये तो बड़ी डिमांड ना सप्लाई रहने हो दो ही टाइम देखो ठुलो का दिस रहने सप्लाई को ठुलो माने को पचास सात डिमांड को ठुलो माने के साथ ही जा साथ ही समान अपने गरीब रहने दस का फर्क रहता है बहुत � एक चोटी प्राइस रा डिमांड को तान ने आगे चोटी प्राइस रा सप्लाई रा तान ने ला प्राइस जीरो उधर ही नहीं मत डिमांड उधर प्राइस जीरो उधर ही डिमांड साथ ही सा प्राइस यू सी दा जीरो प्राइस ए प्राइस इतना को सी दा या जीरो उधर डिमांड साथ ही डिमांड बने को साथ ही बने को यह तो ये बारा पॉइंट यान आगो अन प्राइस फोंग दा है प्राइस फोंग दा हरी डिमांड थर्टी सरी प्राइस फोंग दा हरी डिमांड यो मुनी बड़ा सीधा थर्टी सीधा माती फोंग में लगा रहे जोर ने अनि सिक्स होना हरी फिफ्टीन प्राइस सिक्स होना हरी फिफ्टीन माने को दस रा बीस को बीस माय यो सीधा माती लगा रहा सिक्स में तान नशीदा अनि प्राइस एट होना हरी डिमांड जीरो प्राइस एट होना हरी डिमांड जीरो से डिमांड को जीरो बन तो ए लाइन में पुको ए लाइन सीधा माथी एट में तान दीने अनि यह देखिए लाइन जोड़ने डिमांड कर बायो सप्लाई कर बंद चले प्राइस जीरो होना हरी दस ला प्राइस जीरो बने के इतना प्राइस था ये प्राइस जीरो होना हरी दस बने के यहाँ आयो अनि दूसरी � अने दो इटे बिंदु आमर यह ईमेज जोड़ियो ईमेज जोड़ी दाखिरी आमर क्यों उनसे इक्विलिब्रियम प्राइस बने को फू आयो फू माउंड दाखिरी डिमांड सप्लाई बराबर ही उनसे तब यो फिगर ना बनाए पनी ई बनाए तब पहले फिगर ना बनाए पनी इक्विलिब्रियम प्राइस रा क्वांटिटी को अतिरो बना बने कुन ऐति मत देखो यो पांच वाला प्राइस मध्य में कौन प्राइस में डिमांड और सप्लाई बराबर ही चाहिए यो प्राइस में डिमांड और सप्लाई बराबर ही बराबर ही चाहिए सही ना यह बराबर ही सही ना यह बराबर ही सही ना यह बराबर सही ना तो यह चार में से प्राइस में डिमांड और सप्लाई बराबर ही चाहिए ओ इक्विलिब्रियम प्राइस बने को चार इक्विलिब्रियम 
of a compute price elasticity of supply at movement from B to D and D to B. B बड़ा D में ज़्यादा हैरी भी निकालने वाले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ़ सप्लाई अने D बड़ा B में ज़्यादा भी निकालने वाले फेरी ते दुई ते के इसमें परसेंटेज में थोड़ा भी निकालने वाले ARC में थोड़ा भी निकालने वाले अम्मा मम्मा मम्मा को ते लाम बंदी कोई ना लायन से B बड़ा D में अपन जाने D बड़ा B में अपन जाने B हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ सप्लाई किस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बने साइड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बने सा सप्लाई रहेगी या प्राइस रहा सप्लाई है ना बारे प्राइस रहा सप्लाई है ना बारे तो बेला में डिमांड ना यार नहीं तो बेले डिमांड ना यार नहीं तो बेला ख्याल करने बारे नहीं भ Elasticity of supply movement from B to D मतलब B बड़ा D में ज़्यादा है सही है B बड़ा D में लगा रहे हैं सही ठीक सा पहला percentage method और ARC method बनेगा सा दूसरे ही बनेगा सा मतलब B बड़ा D में ज़्यादा percentage method बड़ा जान से पहला अब percentage method तो पहला price elasticity of supply का formula था सा demand और supply का formula ये वाली elasticity of demand और elasticity of supply का formula ये वाले हो ऐसे ही हाँ हम्म बने हुए सारी अब price है ना मतलब B बड़ा D में ज़्यादा है इनिशियल प्राइस वाले को जो छह मान देने, न्यू प्राइस वाले को दो ही मान देने, ठीक सा? ला इनिशियल प्राइस पी वाले को छह, न्यू प्राइस पी वाले वाले को दो ही, और इतने दिन प्राइस वाले को न्यू माइनस इनिशियल, दो ही माइनस आगर दा माइनस चार आयो, ठीक सा? अब डी माने सप्लायर ने, हमने सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था ने सप्लाई में रहने, सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई में जाने, बी में होता है कि इनिशियल सप्लाई का चल 40 सा, इनिशियल सप्लाई 40 से रा न्यू सप्लाई में रहने का 20 है, इलाय न्यू में रहने का समझता है यहाँ बड़ा यहाँ का कौन से इलाय न्यू 40 रा 20 सही, इन्होंने इनिशियल सप्लाई में � Q delta Q divided by delta P into P by Q वाले ने ये इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड के फॉर्मूला आ गया तो राम ने ना जो कि ने क्वांटिटी में तो सप्लाई लाओ ने delta Q या minus B निकाले के साम इन delta P वाले का हमरा कच्चा divided by delta P वाले का हमरा कच्चा four है या forty है ना four मुनी वाला delta P वाले का हमरा यह four था minus four आया into P by Q P वाले को sixty divided by Q वाले का हमरे P वाले के initial P लाओ ने Q वाले के initial quantity forty था 20 साल का 120 डिवाइड बाय 4000 एक्सेसरी 120 माइनस माइनस काटिए आलो 120 डिवाइड बाय 140 का रहेगी हमरो 0.75 पायो आई अब ये लाता पहले हमरो प्राइस लाची अब सप्लाई आयो ये वन बंदा कौन माया बने रिलेटिवली इन इलास्टिक बंदी ने साटेसिक बेलोज़दार बंदी ने साक्यो ठीक सा नहीं है ना सह एक तो डी परसेंटेज बढ़ा पनी करने आपको एआरसी मेथड पनी जाने एआरसी मेथड पनी जाने अब मैं आई में परसेंटेज मेथड जाके अब आई आई में एआरसी मेथड जान चुके तो ये बी टू डी में बी वाला डी में जाना है रे अब एआरसी मेथड में तो पी वन रा पी टू क्यू वन रा क्यू टू मानिंसन तो ते ही बारा इसको अब आप क्वांटिटी पे नहीं आम रखिए उनसा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है ने बी बड़ा डी में क्या कहो इनिशियल यो इनिशियल लाइक क्यू वन मानिंसा न्यू यो लाइक क्यू टू मानिंसा क्यू वन चालीस क्यू टू बीस अब आप चेंज निकाल लाना नया क्यू टू माइनस क्यू वन कर देने माइनस बीस आया अब एआरसी मेथड को फार्म फार्मुला वाले को डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी इनटू पी वन प्लस पी टू डिवाइड बाय क्यू वन प्लस क्यू टू लाख ऐसा ही है डेल्टा क्यू वाले को माइनस बीस डिवाइड बाय डेल्टा पी वाले का माइनस चार इनटू पी वन प्लस पी टू सिक्स प्लस टू सिक्स प्लस टू मैथी वाला मुनीवड़ा क्यू वन प्लस क्यू टू फोर्टी प्लस ट्वेंटी यो रहा योगा धरी माइनस माइनस काटियो ये पांच सौ डी काटियो छह दो ही जोर दा आठ बो बीस चालीस साठ बो पांच इनटू आठ डिवाइड बाय साठ कर दा जीरो पन सिक्स जी सेवेन आयो यो पन यू एरु धने रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई साथ ऐसी बिल्स दार आयो हाय मैं लिखे करे बी बड़ा डी मात्रा ना खेरी परसेंटेज में � अ डी बड़ा बी में गए मत डी बड़ा बी में जाना अपनी फिरी परसेंटेज में थोड़े जाने अब ये लाइन में मैथ के जाते इनिशियल ही हो बना मले लेखने डायरेक्ट अब डी में डी बड़ा बी में जाते फिरी हमारे फॉर्मूला मले डायरेक्ट लाइन डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू उनसा प यो क्यू उनसे यो क्यू वन उनसे अब डेल्टा बने को क्यू वन माइनस क्यू वन तो नया में पुराना होटा उन्हें चालीस माइनस बी करता माइनस बीस नहीं उनसे ला इसके ठाम में माइनस बीस नहीं आया ठीक सा अनि माइनस बीस है यो कि न धरी डेल्टा क्यू बने तो आमले बीस बड़ा डी बड़ा बी बीस बड़ा यहाँ का कंधा चालीस माइनस 
यो इनिशियल यो न्यू हो नि त न्यू माइनस क्यू क्यू 1 माइनस क्यू गर्ने हो नि त चेन्ज निकाल्दा यो माइनस यो गर्ने गर्दा खेरि माइनस मा आएन ठूलो बडा सानो हुन्छ त माइनस आउँदैन 20 आयो डिवाइड बाइ डेल्टा पी डेल्टा पी भनेको यहाँ बाट यहाँ जाने हो इनिशियल प्राइस न्यू प्राइस हो अब डेल्टा पी भनेको न्यू माइनस होल्ड 6 माइनस 2 गर्दा खेरि 4 आयो प्लस मा इन्टु पी बाइ क्यू पी बाइ क्यू भनेको इनिशियल कहाँ छ डी बडा बी मा गएको इनिशियल भनेको यहाँ हो इनिशियल प्राइस भनेको 20 ए 2 इनिशियल डिमान्ड भनेको 20 2 डिवाइड बाइ 20 लाइदिने 0.5 आयो है अब एआरसी मेथड पनि यसरी नै गर्नु ल एआरसी मेथड पनि डेल्टा क्यू र डेल्टा पी अहिले जस्तै हुन्छ 20 र 4 नै हुन्छ पी1 प्लस पी2 भनेको पी1 भनेको यो प्लस पी2 भनेको यो 2 प्लस छ हुन्छ अनि क्यू1 प्लस क्यू2 भनेको यहाँ बाट यहाँ गएको हो यहाँ बाट डी बाट गएको यो क्यू1 हो यो क्यू2 हो सक्यो त हालनी हैन नि सक्यो है 0.67 आयो एक भन्दा कम आयो भने रिलेटिभली इन इलास्टिक अफ सप्लाई सक्यो ल यो मैले सके ए नम बी न सी नम्बरको काम सके है मैले अब तपाईले एआरसी मेथडबाट जसरी गरे पनि सक्नुहुन्छ अब मैले डी टु बी पनि गए बी टु डी पनि सके अब के सोध्यो फेरि इने जोडेर सोध्यो व्हिच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट एन्ड व्हाई कुन मेथड एप्रोप्रिएट हुन्छ रे भन्न खोजेको हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा सुरुमा पर्सेंटेज मेथड पनि गरेर एआरसी मेथड पनि गरियो त दुईटा मेथडमा चाहिँ कुन मेथड चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के अरे महत्त्वपूर्ण हुन्छ एप्रोप्रिएट हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर छ दुई नम्बरमा सोधेको छ यसको दुई नम्बर यसको रिजनको हाम्रो एआरसी मेथड एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्दिन है किन भन्दाखेरि एआरसी मेथडमा दुईटाको एभरेज अथवा दुईटाको मिड पोइन्ट बडा निकालिन्छ है किनभने यसको मैले आन्सर लेखाइदिएको छु यो यो सोधेको ठ्याक्कै हामीले 2079 मा पनि सोधेको थियो यहाँ एआरसी मेथड चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ किन भनेर भनेको थियो उसले त्यहाँ चाहिँ त्यसरी सोध्यो यो चाहिँ कुन हुन्छ भनेर अनि अनि वाई भनो एआरसी हुन्छ भन्दिन अनि वाई किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भनेको 79 मा पनि मैले तपाईलाई सोलुसन गर्दाखेरि यसको यो निकालिदिएको थिए के अरे यसको तपाईलाई यो गराइदिएको थिए म त्यहाँ भन्दि हाल्छु ल 79 मा मैले तपाईलाई यहाँ सोलुसन गराइदिएको छु यसको त्यसको हेरि हालौ यहाँ ल कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ किन भन्दे गर्दाखेरि यहाँ छ ल ARC मेथड इज कन्सिडर्ड ए मोर एप्रोप्रिएट किन भन्दाखेरि अब मेथड देन ए प्रोपोर्सनल मेथड है प्रोपोर्सनल भन्दा ARC धेरै राम्रो हुन्छ किन बिकज इट मेजर्स इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एन्ड डिमान्ड बिटवीन टु पोइन्ट दुईटा पोइन्टको बिचबाट मेजर गर्ने भएको थियो यो हुन्छ तपाईले रिजन ए लेखिदिने ठीक छ अब क्वेशनले हामीलाई 78 मा के सोध्यो अर्को हाउ डज हाउ डू बिजनेस फ्रम युज द कन्सेप्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ बिजनेस डिसिजन मेकिङ मा चाहिँ फर्मले चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ कसरी युज गर्छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेर भनेको छ किन कहाँ अथवा भनेको कति बेला कसरी युज गर्छ भनेर भनेको छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ यो 79 मा पनि सेम यही क्वेशन आएको थियो त्यही भएर मैले 79 मा यो यसरी एक्सप्लेन युज गर्छ यो कारणले गर्दा खेरि भन्दा इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको युज यहाँ हाम्रो छवटा पोइन्ट यसरी लेखिदिएको थिए यसको बारेमा तपाईलाई मैले भन्दिएको पनि थिए 5 मार्क्स मा आको छ यो यसलाई दुई दुई लाइन एक्सप्लेन पनि गर्दिने मैले ती भन्दिएको छु मैले यहाँ दोहोर्याएर भनिन ल त्यसैले त्यो भिडियो पनि तपाईले हेरि हाल्नु नै भयो यसको युज भनेर यी पोइन्टहरु लेख्दिने ल हाम्रो 77 को पनि सक्यो भन्छ 15 मार्क्स यो त 5 मार्क्स कै त्यसलाई दुई दुई लाइन व्याख्या पनि गर्दिन तर व्याख्या नगरे पनि त्यति लेख्यो भने पुगिहाल्छ ल सक्यो अब म गए कहाँ गए भन्दाखेरि अ अर्को म जान्छु या आराध्यास अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नुस् है ल भइगो जस्तै हामीलाई यो आन्सर कसरी देखेर त 77 भन्नुस् त हाम्रो 77 मा हाम्रो यसको आन्सर कसरी दियो भन्दै गर्दा खेरि 2077 को अहिले हामीले जुन गर्यौ त्यसको आन्सर सरलक हेरौ त यहाँ सुरुको 1.125 छ कहाँ छ हाम्रो यहाँ पख्नु है म यसको हेर्दि हाल्छु ल हामीले गरेको त 78 को 78 मा हामीलाई सुरुमा आन्सर कसरी दियो यसलाई हेरौ 78 को हामीलाई यो C मा प्राइस इलास्टिसिटी को निकालेको हामी C को आन्सर भनेको B C C को I मा 0.75 र 0.5 दियो है यहाँ 0.75 यो आयो ठीक छ एउटा अनि 0.5 दियो तर हाम्रो यहाँ 0.667 आको छ हेर्नुस् त 0.667 आको छ तर तपाईले ख्याल गर्नु नि यो i को चाहिँ के हो i को चाहिँ 0.75 र 0.5 आको हो छरि त्यही भएर हाम्रो i को यहाँ कति आको छ हेर्नुस् त ल i को चाहिँ यहाँ हेर्छ i को यहाँ 0.75 छ 0.5 छ एउटा अनि फेरि मैले अर्को d2 पोइन्ट मा d2 b मा जाँदा खेरि को अर्को i को आन्सर 0.5 यहाँ आको छ अनि ii आई को आन्सर चाहिँ हाम्रो ii आई को आन्सर चाहिँ कति आको छ 0.666 र 0.666 नै छ ii आई को b बडा d मा जाँदा खेरि आन्सर 0.66 छ अनि अर्को पनि 0.66 छ ii आई को यहाँ यसरी आको छ ल अलि हामी तलमाथि भएको छ गराइमा तर हाम्रो सबै ठीक छ राइट छ समस्या भएन सबै मिलेछ ल 78 को सक्यो अब 77 को गर्ने 77 को 15 मार्क्स को छ 
यो भन्छ पनि कडक आको छ कोही छैन यहाँ अब यो बज्जले बुझ्नु पर्छ यहाँ हेर्नुस् यो अब अर्को कुरा तपाईले जस्तै ए एआरसी मेथड र परसेंटेज मेथड लाएर पनि तपाईलाई यो सबै हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनौ यदि डिमान्ड भनेको भए तपाईले के गर्नु पर्थ्यो जहाँ हामी क्वान्टिटी सप्लाई हेरौँ नि त्यस ठाउँमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड हेर्नु पर्थ्यो क्या सप्लाईको ठाउँमा डिमान्ड हेर्नु पर्थ्यो अघि जसरी गर्यो सेम त्यसरी नै भइगयो अब यहाँ अहिले हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सोध्दैन त्यही भएर हामी सप्लाई मात्र हेर्यौँ मैले यहाँ गएँ है आराध्याज डिमान्ड सेड्युल अफ आइसक्रिम इज गिभन आराध्याको आइसक्रिमको डिमान्ड सेड्युल हामीलाई दिएको रहेछ प्राइस भनेर एक सय असी र दुई सय बिस दिएको छ अनि क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर क्वान्टिटी डिमान्ड पनि भयो यहाँ इन्कम पनि भनौँ ख्याल गर्ने क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर प्राइस यति हुँदा यति र यति यति अनि यति प्राइस यति हुँदाखेरि यति र यति दिएको छ अनि इन्कम पनि दिएको छ भनेको ख्याल गर्ने प्राइस दुईवटा दिएको छ एक सय असीबाट दुई सय बिस भएको छ अनि इन्कम दुई अनि क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ दुईवटा केस हुँदैछ कु कन्ज्युमरको इन्कम बिस हजार हुँदाखेरिको क्वान्टिटी डिमान्ड यति र यति छ अनि क्वान्टि कन्ज्युमरको इन्कम पच्चिस हजार हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड यति र यति छ यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्ने है यहाँ ल एकदम यो क्वेसन चाहिँ नयाँ खाले क्वेसन हो त्यही पनि धेरैजनाले सुरुमा अब बिगार्नु भयो अब हेरौँ यसलाई क्याल्कुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै क्वान्टिटी र प्राइस मात्र हेर्ने इन्कमलाई नहेर्ने इन्कमलाई नहेर्ने क्वान्टिटी र प्राइसलाई हेर्ने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अफ आइसक्रिम अफ आराध्या वेन द प्राइस अफ द आइसक्रिम इन्क्रिज फ्रम एक सय असीदेखि दुई सय बिस कति सजिलो हेर्नु त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु भनेको छ उसले आफैले भनिदियो प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भएर एक सय असीदेखि दुई सय बिसमा भयो यहाँदेखि बढेर यहाँ आयो भने यो इनिसियल हो यो यो न्यू हो यति बुझाउने तपाईँले एट बोथ इन्कम लेभल र तपाईँले निकाल्दाखेरि पनि दुईवटै इन्कम लेभलमा निकाल्नु अरे बिस हजार र पच्चिस हजार इन्कम लेभलमा प्राइस इलास्टिसिटी अब निकाल्ने प्राइस इलास्टिसिटी अब डिमान्ड हेर्नु त प्राइसमा चेन्ज त यति भयो तर क्वान्टिटी डिमान्ड हेर्ने हो भने क्वान्टिटी डिमान्डको चेन्ज यो डिमान्ड मान्ने कि यो डिमान्ड चाहिँ मान्ने त किनभने यो दुईवटै त क्वान्टिटी डिमान्ड हुने कुन चाहिँ मान्ने भन्दाखेरि एकचोटि इन्कम बिस लेभल बिस हजार हुँदाखेरिको मान्ने फेरि अर्कोचोटि पनि निकाल्ने प्राइस रिलेटेड डिमान्ड तर इन्कम लेभल पच्चिस हजार हुँदाखेरिको मान्ने यसरी गर्ने है सरक्क म तपाईँलाई क्लियर बनाइदिइहाल्छु ल हेर्नु है त्यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अब डिमान्ड निकाल्नु छ हाम्रो प्राइस चाहिँ एक सय असीबाट बढेर दुई सय बिस भएको छ भने म सुरुमा यसले प्राइस चाहिँ हाम्रो सुरुमा इनिसियल प्राइस पी भनेको एक सय असी थियो न्यू प्राइस भनेको पी वान भनेर दुई सय बिस यति भइहाल्यो ठिक छ पी र पी वान छुट्याउन चेन्ज गर्नु अब यहाँ हेर्नु अब हामीलाई डिमान्ड चाहिँ कुन मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फर इन्कम लेभल बिस हजार मान्दाखेरि इन्कम लेभल बिस हजार हुँदाखेरिको डिमान्ड लिने एकचोटि किनभने क्वेसनले के भनेको छ प्राइस इलास्टिस अब डिमान्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ बोथको लागि भनेको छ नि त यहाँ मैले माथिलो मेरे छु बोथको लागि भनेको छ बोथ इन्कम लेभल बिस हजारमा पनि पच्चिस हजार पनि निकाल्नु भनेको छ अब डिमान्ड चाहिँ कुन लिने एकचोटि बिस हजारको निकाल्ने जस्तै अघि पोइन्ट ए बी र डिमान्ड निकाल भने जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले एकचोटि बिस हजार हुँदा निकाल डिमान्ड अर्कोचोटि पच्चिस हजार इन्कम हुँदाखेरिको डिमान्ड युज गर दुईचोटि युज गरेर भनेको छ बिस हजार हुँदाको मैले डिमान्ड गरेँ अब बिस हजार हुँदाखेरिको डिमान्ड युज गरेँ भने असी र साठी हो इनिसियल प्राइस अक्स असी भयो भने इनिसियल डिमान्ड पनि असी हो सरी इनिसियल प्राइस हाम्रो एक सय असी भने इनिसियल डिमान्ड असी हो न्यू प्राइस एक दुई सय बिस भयो भने न्यू डिमान्ड साठी हो ल हेर्नुहोस् त चेन्ज इन प्राइस अघिको यसको चेन्ज भने चेन्ज इन प्राइस भनेको पी वान माइनस पी गरेर निस्किहाल्यो यो चालिस बुझिहाल्नु भयो इनिसियल डिमान्ड भनेको असी इनिसियल प्राइस हुँदा सिधाको डिमान्ड असी न्यू डिमान्ड भनेको इनिस न्यू प्राइस हुँदाखेरिको डिमान्ड न्यू डिमान्ड साठी न्यू डिमान्ड भनेको साठी Q1 भनेको चेन्ज इन डिमान्ड भनेको क्यू वान माइनस क्यू हुन्छ साठी माइनस असी गर्दाखेरि माइनस बिस आयो बुझिहाल्नु भाइ हामीले इन्कम लेभल बिस हजारको डिमान्ड युज गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको इपी भनेको के हुन्छ डेल्टा क्यू डिभाइड बाई डेल्टा पी इन्टू पी बाई क्यू हुन्छ अब मैले फर्मुला पनि के लाइदिएँ मैले अगाडि माइनस पनि लाइदिएँ माइनस लाउँदा पनि भयो नलाउँदा पनि भयो र डेल्टा क्यू ई हेर्नुहोस् तपाईँले डेल्टा क्यू माइनस बिस आएको छ डिभाइड बाई डेल्टा पी भनेको चालिस आएको छ इन्टू पी बाई क्यू पी भनेको इनिसियल प्राइस डिभाइड बाई क्यू भनेको इनिसियल क्वान्टिटी एक सय असी डिभाइड बाई असी आएको छ यति गर्दाखेरि यो यो इन्टु यो गऱ्यो मल्टिप्लाई यति आयो यो इन्टु यो मल्टिप्लाई गऱ्यो यति आयो अनि माइनस इन्टु माइनस मल्टिप्लाई गर्दा अटोमेटिक प्लस भयो वान पोइन्ट वान टू फाइभ एन्सर आयो अब हाम्रो एन्सरमा चाहिँ माइनस वान पोइन्ट वान टू फाइभ छ मैले भनिदिइसकेको थिएँ यहाँ माइनस लगाइएन भने तल एन्सरमा माइनस आउने हो फर्मुलामा
इनकम लेवल पच्चीस हजार होता खेल हम प्राइस में तो कुछ चेंज आई फिर क्योंकि प्राइस तो हमीर के एक सौ अस्सी बड़ा दुई सौ बीस नहीं इंक्रीज भाग भाई प्राइस में तो हम पी बने कि निशियल एक सौ अस्सी नहीं मौं न्यू बने के दुई सौ बीस नहीं मौं अगर जस्ते ये जस्ते मौं अब जस्ट कह मत चेंज भादा खेल अगे हम क्वांटिटी डिमांड क्यू बने हमें के मैने थे अस्सी और साठी मैने थे ये इनिशियल इसलिए साठी में न्यू लाइन में यह मैने थी अब यहाँ को डिमाण योग लिने इनिशियल डिमाण सय न्यू डिमाण अस्सी इ इनिशियल डिमाण बने सय न्यू डिमाण अस्सी चेंज बने न्यू माइनस वोल्ट अस्सी माइनस सय कर माइनस बीस प्राइस को चेंज बने नया माइनस पुरानों दुई सौ बीस माइनस एक सौ अस्सी कर चालीस आए अब फर्मुला लाइदिन इपी कल्टो डेल्टा क्यू डिवाइड डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू हाल दिने एस सी सी हाल दिने माइनस में माइनस यहाँ हाल्न भैन यहाँ प्लस माइनस में आँच यहाँ माइनस हाल्न भाई यहाँ माइनस में आने जे करना भी पाइज मैं फिर मैं भाई माइनस हाल हाल प्राइस इलास्टिक अब डिमाण में मत हालने अरुण हाल पाइन है कि हाँ भादा खेल नेगेटिव रिनेसन होने भाग प्राइस और डिमाण बीच में नेगेटिव रिनेसन होने भाग मैं हाँ को नहाल भी पाँच ल ये भो हम निलिए एक नंबर को भाजो सक्य अब बी में जाऊ क्याकुलेट इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण फर आइसक्रीम हेन इनकम इलास्टिटी बने हाई अगे हमें प्राइस इलास्टिटी निल्य प्राइस इलास्टिटी निकालता खेल एक चोटी को प्राइस में आगे चेंज अर्क चोटी डिमाण में आगे चेंज हो प्राइस में आगे चेंज और डिमाण में आगे चेंज हेन पर्चे अब इनकम इलास्टिटी इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण भित्तिक इनकम में आगे चेंज और डिमाण में आगे चेंज हेन पर्व अगि प्राइस और डिमाण में आगे चेंज हेन अब इनकम रिमाण में आगे चेंज हेन पर्व इनकम इलास्टिटी में हाई क्याकुलेट इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण फर आइसक्रीम अफ आराध्याज इनकम इंक्रीज फ्रम बीस हजार देखि पच्चीस हजार अब इनकम इलास्टिटी अफ नि अब इनकम से कसरी भाषा इनकम इंक्रीज फ्रम बीस हजार टू पच्चीस हजार बीस हजार देखि पच्चीस हजार गए हजार इनकम में अब इनिशियल इसलिए कि इसलिए मैंने भाई कुछ आँच पच्चीस हजार बड़ा डिक्रीज भर बीस हजार आयो इस भन पच्चीस हजार बीस हजार में डिक्रीज भो भन इसलिए इनिशियल इसलिए न्यू मन पर्व तर उ बीस हजार बड़ प इंक्रीज फ्रम बीस हजार टू पच्चीस बीस बड़ा पच्चीस गए इस इनिशियल मानि इस न्यू मानि ठीक है ल इनिशियल र्यू मंदिने एट प्राइस एक सौ अस्सी को प्राइस में भी हेने दुई सौ बीस को प्राइस में भी हेने अब ख्याल करने मैं के भाई इनकम इलास्टिटी में एकचोटी इनकम में आगे चेंज हेने अर्कचोटी डिमाण में आगे चेंज हेने तर डिमाण भी हेन रो डिमाण जैसे इनकम ए बढ़े ये बड़ा ये होता खेल डिमाण योदि बढ़े ये भाग हेने कि योदि बढ़े ये भाग हेने तो समस्या होने तब विद्यार्थी तई भर यो एकचोटि प्राइस एक सौ अस्सी भाग के डिमाण लिने वाक प्राइस एक सौ अस्सी होता खेल को डिमाण इनकम यो रो बढ़ा खेल एकचोटी डिमाण यो रो लिने फिर अर्कचोटी दुई सौ बीस में भाग लिने अर्कचोटी निकालने डिमाण यहाँ देखि यहाँ गए लिने ठीक है सक्यो ल इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण में म पलटाए हई इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण में हम इनकम इलास्टी अफ डिमाण फर इनकम इंक्रीज फ्रम बीस हजार देखि पच्चीस हजार इंक्रीज बने अभी प्राइस एक सौ अस्सी रुई सौ बीस में लिने पैला प्राइस एक सौ अस्सी को लगी करूँ हाई प्राइस एक सौ अस्सी को लगी करूँ इनकम तो बुझी हाल्भ इनिशियल इनकम बीस हजार देखि पच्चीस हजार बढ़ने वाक हम इनिशियल इनकम बीस हजार न्यू इनकम पच्चीस हजार हाई इनिशियल र्यू इनिशियल वाई इनकम न्यू इनकम वाई वन ठीक है चेंज इन इनकम कर वाई वन माइनस वाई पच्चीस हजार माइनस बीस हजार पांच हजार अब डिमाण लिंता खेल हमें एक सौ अस्सी प्राइस होता डिमाण लिया जैसे डिमाण यो डिमाण रो डिमाण लिने कि यो डिमाण रो डिमाण लिने अंदर खेल एक सौ अस्सी होता प्राइस लिने अगले एक सौ अस्सी प्राइस होता को डिमाण लिने लो रो लिने यो इनिशियल इनकम होता खेल को डिमाण इनिशियल डिमाण अस्सी न्यू इनकम होता खेल को डिमाण न्यू डिमाण को एक सौ ल इनिशियल डिमाण क्यू अस्सी न्यू डिमाण को क्यू वन सय चेंज डिमाण को डेल्टा क्यू बने क्यू वन माइनस क्यू न्यू माइनस वोल्ट सय माइनस अस्सी बीस आए अब फर्मुला में हाल दिने इलास्टिटी अफ इनकम इवाई कस टू डेल्टा क्यू डिवाइ डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू डेल्टा क्यू आगे बीस डेल्टा वाई आगे पांच हजार इंटू वाई बाई क्यू वाई बने सुरू को इनकम वाई बीस हजार क्यू बने सुरू को क्यू क्वांटिटी अस्सी हाल दिने वन आए अब इस वन आए तब इंटरप्रेट कर इवाई टू वन आए इलास्टिटी अफ डिमाण क्या इनकम इलास्टिटी अफ डिमाण इक्वल टू यूनिट भनदिने अथवा इक्वल टू यूनिट अरी भनदिने ल वन आए सको अब फिर अर्कचोटी करने प्राइस दुई सौ बीस होता खेल को क्योंकि हम तो डिमाण भी लिखा ये होता खेल को लिखने वाक वाई तो यही भनिशियल वाई यही भू वाई यही भैया इनकम में अब क्वांटिटी डिमाण में इनिशियल क्वांटिटी डिमाण एकचोटी योगने न्यू योग लिने ए वाई तो सुरूक हो डिमाण में इनिशियल साठी रिए लिए साठी रिए न्यू इनिशियल योग न्यू 
अनि चेन्ज निकालेको बुझिहाल्नु भो फर्मुलामा हालेको बुझिहाल्नु भो 1.3 थियो आयो अब 1.3 थियो आयो भने चाहिँ 1 भन्दा बढी आयो ग्रेटर देन युनिटी अथवा ग्रेटर देन युनिटी भन्दिन सक्यो अब सी मा सोधेको छ है क्वेशन ले यो एकदम राम्रो क्वेशन आको छ के छ आको छ झन्न त उस्तै विद्यार्थीले बुझ्न नसक्ने खाले के छ है सी मा कम्पेयर एन्ड इन्टरप्रेट द एबव रिजल्ट माथिको एबव रिजल्ट चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर कम्पेयर गर्नु अरे अब सी सी कम्पेयर गर्दिने कम्पेयर गर्दिने भनेको माथि के छ हेर्नुस् त ए नम्बरमा हामीले प्राइस इलास्टिसिटी निकालेको एकचोटी इन्कम लेभल 20000 हुँदा र 25000 निकालेको ल प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ इन्कम लेभल 20000 हुँदा खेरि कति आको छ 1.125 आको छ भने एला के भन्दिने फर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इन्कम लेभल 20000 हुँदा खेरि चाहिँ यति आको छ इट इज सो दैट रिलेटिभली इलास्टिक अफ डिमान्ड रिलेटिभली इलास्टिक अफ डिमान्ड अघि मैले भनिसके थिए भनेको सापेक्षिक लोजदार माग हो भन्दिने एन फर इन्कम लेभल 25000 इन्कम लेभल 25000 हुँदा खेरि हाम्रो कति आको छ 0.90 आको छ यो भनेको रिलेटिभली इन इलास्टिक अफ डिमान्ड भनेको सापेक्षिक बेलोजदार हो नेपालीबाट भन्नुहुन्छ भने नेपालीबाट इन्टरप्रेट गर्दा पनि मिल्छ अब बी को लागि है हाम्रो बी को आन्सर को लागि इन्टरप्रेट गर्ने बी को त त इन्कम इलास्टिसिटी हो नि त एको वन आन्सर आको छ वन इन्कम वन आन्सर आउनु भनेको इन्कम इलास्टिसिटी इज डिमान्ड फर प्राइस 180 हुँदा खेरि चाहिँ वन आको छ इन्कम इलास्टिसिटी इट इज युनिटरी इलास्टिक अफ डिमान्ड है वेयर इज फर प्राइस 220 तर फेरी हामीले प्राइस 220 को लागि हाम्रो कति आछ यहाँ 1.33 आको छ यसको आन्सर हेर्नुस् त 1.33 आको छ 1.33 आको छ इट इज इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी युनिटी भन्दा बढी इन्कम इलास्टिसिटी हो ल यसरी लेख्दिने यो सकिहाल यो चाहिँ कहाँबाट लेख्ने कसरी थाहा हुन्छ यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यी लेखाइ छु त नि ईपी को आन्सर कति कति आयो भने के हो त्यो हैन अनि इन्कम इलास्टिसिटी अब यूआई को इन्कम इलास्टिसिटी अफ इन्कम इलास्टिसिटी कहाँ छ यहाँ इन्कम इलास्टिसिटी हेर्ने भने इन्कम इलास्टिसिटी पनि कति कति आयो भने के के हुन्छ भन्ने कुरा अगि मैले सुरुमै फर्मुलामै यहाँ भन्दिएकै छु त्यही लेखेको त मैले पनि अहिले हैन केही नै छैन ल यो पनि सक्यो 77 को भान्जो पनि सक्यो है यो ल यो पनि सक्यो अब 20 मार्क्समा तपाईँ 20 नम्बरमा के थियो कन्सिडर देयर फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनौ डिमान्ड एन्ड सप्लाई 78 को जस्तै तालिका दिएछ लिनियर डिराइभ डिराइभ फंक्शन भनौ इलास्टिसिटी भयो यो सबै भनौ ल यही जस्तै दिएको छ मैले केही पनि गरिन तर ख्याल गर्न त यहाँ हामीलाई चाहिँ यहाँ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई दिएको थियो यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनौ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मुभमेन्ट फ्रम बी टु टी र डी टु बी एकचोटि बी बाट डी मा जाँदा अर्कोचोटि डी बाट बी मा जाँदा खेरि भनेछ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ प्राइस बी मा डी मा जाँदा खेरि एकचोटि यो प्राइस हेर्ने अनि क्वान्टिटी चाहिँ अघि हामीले क्वान्टिटी सप्लाई भएकोले हामीले क्वान्टिटी सप्लाई हेरेको थियौँ यहाँ चाहिँ अब हामीले क्वान्टिटी डिमान्ड हेरेको जहाँ डिमान्ड लेखेको डिमान्ड सिधाको हेर्ने ल डिमान्ड र प्राइसलाई कम्पेयर गर्ने न हो अनि फेरि यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ मिड वे भनेको छ मिड वे भनेको एआरसी मेथडबाट निकाल्ने अघि यहाँबाट जस्तो लागेको थियौँ त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ यहाँ मात्रै हामीले के हेर्ने एकचोटि प्राइस अर्कोचोटि डिमान्ड हेर्ने अघि चाहिँ सप्लाई हेरेको थियौँ यहाँ डिमान्ड ख्याल गर्ने यहाँ डिमान्ड यहाँ छ बिचुकै लाइनमा छ डिमान्ड ल स्टेट द स्टेट द रिलेसनसिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र टोटल रेभिन्यू प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र टोटल रेभिन्यू बिचको रिलेसनसिप हेर्नु भनेको छ यो रिलेसनसिप हेर्ने पनि मैले तपाईँलाई अगाडि सिकाइसकेर चाहिँ तपाईँलाई यो किनभने मैले कहाँ सिकाएको छु भन्दाखेरि मैले टू थाउजन्ड सेभेन्टी एट नाइनको जुन सल्भ गरिदिएको थिएँ नि अगाडि टू थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको सल्भ गर्दाखेरि मैले ब्रिफ क्वेसन क्वेसन नम्बर सिक्समा मैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र टिआरको मैले रिलेसनसिप यो तिनटा मैले लगाइदिइसकेर चाहिँ त्यही कुरा हो यो ती हेर्नु होला मैले अरू भनिन है लङ क्वेसन सकिए अब डिस्क्रिप्टिभमा आएको क्वेसन हेरौँ ल यो भेरी सर्ट क्वेसनहरू पनि छन् छन अब यत्रो धेरै पनि नजाउँ भिडियो लामो भइसक्यो म डिस्क्रिप्टिभमा आएको क्वेसन सर सर भनिदिन्छु ल हेर्नुहोस् टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनमा के आयो है त हेर्नुहोस् है यहाँ डिमान्ड फङ्सन अफ चोको बाइट चकलेटको डिमान्ड फङ्सन क्युडी इक्वल्स टु वान थाउजन्ड माइनस ट्वेन्टी पिछा टिपी हाल्ने डिमान्ड फङ्सन भनेर हामीलाई कहाँ दिएको छ हामीले डिमान्ड फङ्सन भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ हामी टिपी हाल्छौँ टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेनको यहाँ छ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन क्युडी इक्वल टु वान थाउजन्ड माइनस ट्वेन्टी टिपी अनि फेरि सप्लाई फङ्सन भनेर क्युआस इक्वल टु हन्ड्रेड प्लस फोर्टी पिछा यो पनि टिपी हालेँ मैले अब क्वेसनले भनौँ फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ चोको बाइट चकलेट इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्नु भयो अरे अल्सो कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु भनौँ र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि निकाल्नु भनौँ एट इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि निकाल्नु भनौँ पहिला इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्यो यहाँ च्याप्टर टूको भिड
अरे ये तो आप अपनी पसारी फोर्टी पी थी यो ट्वेंटी पी माइनस थे पसारी टू प्लस पी कर रहा पसारी लगे तो आगे पसारी लाना होगा सत्ता पहले ही ये वाटा तो नौ शेप हो ये तो सिक्सटी पी हो पी कस्ट नौ शेप डिवाइड बाय साठी कर दे रही इक्विलिब्रियम प्राइस बने कैमरे रुपीस थर्टी हो आई थर्टी की फिफ्टी ना आए हो इक्विलिब अब इक्विलिब्रियम प्राइस रख क्वांटिटी दुई टेम आने को ना तेरे वाला इक्विलिब्रियम कहाँ सा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बने का वाव क्वांटिटी भी निकाले क्वांटिटी निकाल कर लाजे आमले तो इक्विलिब्रियम प्राइस लाजे कहाँ लाई दीने डिमांड फंक्शन में भी लाई दीने तब सप्लाई फंक्शन जा� 1000 माइनस 20 इनटू पी के ठोमते ही प्राइस लाइट ने सात से आया हो वहीं न तब आइले सप्लाई फंक्शन में लारा से गर्स बंदा भी नहीं उनसे जून बड़ा लारा से गर्दा भी नहीं उनसे सप्लाई फंक्शन 100 प्लस 40 पी थे तो ये पी के ठोमा 15 लाइट ने ऐतिहासिक होता जून में से गरीब नहीं बराबर आउने बरसा यूनिट इक्विलिब्रियम प्राइस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में वाले कुछ ख्याल करने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने में वही अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आगरी कैसे करते होंगे ऐसे रिकॉर्ड होंगे ना हमें ले यहाँ हम देखिए यो पाइन में सारो अन इनिशियल एलाइन भाई अब आप ख्याल करने मैं यू तो अपने ध्यान देने हैं नया हाले क्वेश्चन मैं इस सिकाय दिन चाहिए तो इस तो इक्वेशन बड़ा इलास्टिसिटी निकालने मैं इस सिकाय दिन चाहिए ला अब तो अपने को क्या होना है ईपी वाले को प्राइस इलास्टिसिटी वाले को ईपी होना है ईपी वाले को डेल्टा क्यू डिवाइडेड � यो आमले डिमांड फंक्शन सॉल्व कर रहा आगे आमले पी निकाले थे यो डिमांड ना सप्लाई सॉल्व कर रहा आमले इक्विलिब्रियम प्राइस पी निकाले गए थे उन्हें कहते पंद्रह निकाले गए थे उन्हें हो पी कट हमारे ये पंद्रह उनसा अन्य क्यू बने कुछ है आमले कुन लावने बंदा हरी जाए आमले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड � अब डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी बनता प्राइस में आपको चेंज क्वांटिटी में आपको चेंज प्राइस में आपको चेंज होता ये प्राइस में इतने चेंज आए क्वांटिटी में इतने चेंज आए बनने इनफॉरमेशन कहीं सारा सही ना हो तो ये बारा इस तो इक्वेशन को केस में तो ये फॉर्मूला ना लगे रा पी बाय अब dQ डिवाइड बाय dP बने हैं क्यों इलास्टिक सॉल्व करनी है dQ डिवाइड बाय dP बने को हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने था तो ये बारा ये सप्लाई फंक्शन से न लाओ ने डिमांड फंक्शन लाओ ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बने के बाद हमें ले dQ को ढाम हमें सप्लाई फंक्शन लाओ थी हूँ प्राइस इलास्टिसिटी � इतने क्वांटिटी डिमांड को युलाई दीने हो, डिवाइड बाय डीपी जस्ट आंसर चलाई दीने, अब ये लाई डेरिवेटिव कर दीने। ये वन थाउजेंड बनेगा कंस्टेंट, कंस्टेंट को डेरिवेटिव जो इलेवन जीरो होने से इसका रूल्स नहीं होयेगा, फॉर्मूला रूल्स हो। और ये माइनस जस्ट आंसर चलाई अब ट्वेंटी पी लाई डेरि� पहला P कती वड़ा सा P बने के एवड़ा मतलब सा तेज़ का पावर वन होता है इबरा वन अगर यहाँ सा इनटू यो अंगज़ जाती है अंगज़ जस्ता होता है लेकिन सा अन्य मतलब P ले P लाई काट सा P कैंसिल होने सा हमरा वन इन ट्वेंटी आया जीरो माइनस वन इन ट्वेंटी का दरे माइनस ट्वेंटी आया इसेरी यहाँ सा ही D P रा Q को ढमाते ये बयालो P वाले का हमले equilibrium equilibrium price में निकालने वाले से equilibrium price अगर पंद्रह निकाले तो हम divide by Q वाले का quantity demand नो सात से निकाले का सम आगे quantity demand वाले का तेलाई दे वाले तो नहरी minus zero point four two eight से क्या है अब इस तो मतलब अजय मछितो तो रिकाले को अपने मतलब एकदम सलाख बाटो वाला फर्म लशी कह दिन से तो पहला यं अरे dQ डिवाइड बाय dP लिखते हैं dQ डिवाइड बाय dP में तो आप इन्हें आठ सिम में कर रखे हैं लामदा उनसा वाले यो माइनस है तो P से उनका जोड़ी रजू ना आगासन तो ये चेंज माने को dQ डिवाइड से dP dQ डिवाइड से dP माने को तो हमने चेंज हो प्राइस में आगासन ले डिमांड माने चेंज हो तो ये माने को ये माइनस P से उनका जोड़ी 
चोर बाटो होता नहीं बुद्धि बाटे हो तो ये भी नहीं घर दिन ना है ना लम्बे ही को ला यो पनी मल्टा पहला शिकाय दे यो इक्वेशन वाला को इक्विलिब्रियम निकाले में शिकाय दे सब जब तो पहला यह बार यह क्वेश्चन रा यह स्वाट में मशहूर दिशो देखो देखी रहा थे क्या यह बेरी स्वाट क्वेश्चन में कहाँ सोधे को देखे थे वाने यह सही फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस दस होना है री वो इन डिमांड डिमांड फंक्शन ऐसी बने को सा तो ये बात तो पहले जैसे हमारे फॉर्मूला ये जैसे यहाँ डीक्यू डिवाइड बाय डीपी नहीं होना चाहिए इक्वेशन को केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब Q बने को क्वांटिटी से कौशली निकालने होंगे ना केरी ये क्वांटिटी को सोल्व में इक्वेशन में ये P को ठहरो में दस रखेरा सौए माइनस पांच इनटू ये दस रखेरा कर दीने पांच इनटू दस पता सोंचा सौए माइनस पता सोंचा पता सोंचा क्वांटिटी को ठहरो में तो पहले अब पता सोंचा दीने और जी क्यू डिवाइड बाय डीपी को ठहरो में � Fill the following table by using the demand and supply function. Demand and supply function. ये मासिक को demand function और supply function use करें रखें करने हमरो following table complete करने बनो option को बाइट इतिहाती बनो ला अनि फेरी अन end find the equilibrium price रखा फेरी भी नहीं find the equilibrium price रखा quantity फेरी भी निकाल लो बनो उल्ले price आप ही दियो demand रा supply बार ने ये बार ना मस्सी का ही दिया चला मिले हैं अब अब किन डेलो करने ऐने यारो डिमांड माथी के डिमांड फंक्शन लाऊं ना डिमांड डिमांड को ठहरा माथी के डिमांड फंक्शन लाऊं ना अन्य सप्लाई में माथी के सप्लाई फंक्शन लाऊं ना ऐसा सप्लाई फंक्शन माथी के लाऊं ना सॉर्टला सॉर्टेज वाले से जिनमें ये मुलायम अब है ना इस तरह डिमांड में हंड्रेड माइनस ट्वेंटी पी होनी है इस थाउजेंड माइनस हजार माइनस बीस इंटू ट्वेंटी इंटू पी वन था यहाँ पी कौती सा दस था बीस दशमलव दो इसे हजार माइनस दो इसे आठ से हजार माइनस बीस इंटू ये प्राइस पी पंद्रह सा पंद्रह गौर देरी सात से आप बुझ जाने वाले हैं ना अब आप सप्लाई हंड्रेड प्लस फोर्टी पी हंड्रेड प्लस फोर्टी इंटू पी खड़ा हुआ ये पांच लाइ दी चालीस दशमलव चार से प्लस एक से पांच से मार इससे वर्दे कर दे लाऊंगी सब क्यों इतनी आयो हाँ सर प्लस ना सॉर्टेज बोलूँगा सर प्लस माने कि हमेशा हम बहुत सब हमेशा हम बाय को सप्लाई अन्य आय को डिमांड यदि डिमांड वंदा सप्लाई देर बाय माने बहुत सब तुमसा अब यार ने यह कैसा डिमांड इतनी जगह आयो हमेशा � सासे को तो डिमांड आया हमेशा में नोशे ऐसा मानसा सप्लाई हमेशा में नोशे ऐसा मानसा सप्लाई बड़ी बस सरप्लस डिमांड में तो सप्लाई बड़ी बस सरप्लस आई इस मैसेज रिसेट किया होने आनी क्वेश्चन ले इक्विलिब्रियम प्राइस रा क्वांटिटी भी नहीं बनेगा सर क्वेश्चन ले इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा जानी रा डिमांड � अब तो पहले आपको कुछ ख्याल करो ला मैं ये थोड़ा बंद ही थी हमले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लूँ माने को थे और हमले के गरीब क्यूड निकाल रहे हैं आप जैसे प्राइस देखें पंद्रह यूज़ गरीब होगी अन्य डिमांड में सात से यूज़ गरीब टाइम नहीं है प्राइस माने को देखो पंद्रह अन्य प्राइस इलास्टिसिटी अब डिमांड बाहर वाले यो डिमांड फंक्शन को पीछे में जोड़े का माइनस बी लाइन दिनों डायरेक्ट भी नहीं माने सब उस प्राइस इलास्टिसिटी अब सप्लाई वाले ना वन देखो थे वाले तो इक्विलिब्रियम प्राइस में प्राइस इलास्टिसिटी अब सप्लाई वाले देखो थे वाले तो हमारे क्यों होंगे � पीछे आंकल जो रहते हैं चालीस जो रहते हैं नहीं ओ यो चालीस प्लस चालीस लाओ तो क्या आई तीसरे दिन करते हैं बुझी आलने वो गुल्ला यो चैप्टर में नहीं मिले शाकी दिया वो आरुकी सारा मिले कर दिन ऊपर ने क्या ही चाहिए ना यो यानी उसका क्या बना यार बेरी शर्ट को ये आरुपिन सांता वो ये शाकी ह कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इक्विलिब्रियम मानो इक्विलिब्रियम में निकालने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मानो इक्विलिब्रियम कहाँ समाते खोजने तो यह जून प्राइस में ऐतिहासिक प्राइस में जून प्राइस में डिमांड ना सप्लाई बराबर है तो यो इक्विलिब्रियम हरी 
डिमांड और सप्लाई बराबरी क्या है यहाँ चाहिए यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबरी है इक्विलिब्रियम प्राइस सिक्स हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी साठी हो हाई अब प्राइस इलास्टिटी अब डिमाण नि अब इक्विलिब्रियम में निल्लू भन अगि माथि हमें इक्विलिब्रियम में निल्लून हमें इक्विलिब्रियम प्राइस लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस में पी के ठाव में छ मौं डिमाण क्वांटिटी बने हमी साठी मौं अब अगर हमें डिक्यू डिवाइड बाई डीपी मंदा खेल अब इक्वेसन को यो लिख थी इस लिख दूँ यहाँ फिर कह लिने गाड़ो हो यो विभिन्न पॉइंट आगे बेला में इक्विलिब्रियम प्राइस में हमीर प्राइस प्लास्टिक निल भन इक्विलिब्रियम प्राइस बीच में हो तेई बार यो रो बीच में पड़े निल्ने भाई बुझने इनिशियल इसल मैंने न्यू इस मैंने एआरसी मेथड फलो करने हई पी वन पी टू अभी प्राइ प्राइस प्लास अफ डिमा डिमाण हेने डिमाण हेने इसलिए क्यू वन क्यू टू ये मानेर एआरसी मेथड लाएर निल्ने लाई कभी अभी बीच में क्योंकि एआरसी मेथड ने मिड पोइंट में निल्ज यह दुईटा पॉइंट में निल्लून के एआरसी मेथड को मिड पोइंट के दुईटा को बीच में सीप पर्स इसमें निले बराबरी हो भैग अ कंप्यूट प्राइस इलास्टिटी अफ सप्लाई मुवमेंट फ्रम बी टू टी एंड डी टू बी पर्सेंटेज मेथड पर्सेंटेज मेथड लाने प्राइस इलास्टिटी सप्लाई यहाँ सप्लाई यहाँ बी बड़ा डी में ज्यादा अर्थ डी बड़ा हम कर सक्यों प्राइस इलास्टिटी अफ सप्लाई फ्रम मिड वे एंड बी टू एंड बी टू डी एंड डी टू बी बी टू डी री टू बी में ज्यादा खेल को हम एआरसी मेथड यूज करने वाले ते एआरसी मेथड यूज करने यहाँ से हमें प्राइस इलास्टिटी अफ डिमाण यूज गये ये डिमाण को क्वांटिटी लगाकर यहाँ बी री में यूज गये यहाँ से हमें बी री में डी री में निल्ने तर सप्लाई प्राइस लाइट सप्लाई निल्ने डिमाण से हमें सप्लाई को लाने यहाँ से यो सी नंबर में बुझी हाल अब सेवेन्टी फाइव में पॉइंट दियो प्राइस रिमाण दियो कंप्यूट प्राइस इलास्टी अफ डिमाण फ्रम प्रोपोर्सन मेथड भन बी री में ज्यादा डी री में ज्यादा ये ये तो हमें सिकी सक मूरा के भन सेंटी वन में गए मपोज इंडिविजुअल डिमाण से सेड्यूल फर सूरज सन्नी एंड सुशीला सूरज सन्नी और सुशीला को इंडिविजुअल डिमाण हमें देख प्राइस ये दियो सूरज को डिमाण सन्नी को डिमाण और सुशीला को डिमाण दियो फाइन भन एम मार्केट डिमाण सेड्यूल मार्केट डिमाण सेड्यूल डिमाण सेड्यूल तालिका बनाने मार्केट डिमाण को इंडिविजुअल डिमाण जोड़े आँच ते भर मार्केट डिमाण बना तोलूसन फर मार्केट डिमाण सेड्यूल भन्न ते पाड़ी के करूँ तैंतरी खेल सेम ये कर दून ये जस्ता को टेबल सारे ये भाग पाड़ी मार्केट डिमाण भंडा यहाँ कर प्राइस ये भैया मार्केट डिमाण में यो तीन टा मार्केट डिमाण को इंडिविजुअल डिमाण जोड़े आने हो यो प्लस यो प्लस यो कर दुई सी अस्सी यो प्लस यो प्लस यो ये यो प्लस यो प्लस यो ये यो प्लस यो प्लस यो ये इसी निल्ने लर्क टेबल था अभी मार्केट डिमाण कर मार्केट डिमाण कर अब यह कर में आँच यतापटी प्राइस प्राइस ये राखदिने यतापटी डिमाण राखदिने अचोटी प्राइस र इसको डिमाण को एवं रेखा बनाने ये आँच अर्कचोटी प्राइस र सन्नी को डिमाण को बनाने कति आँच यो आँच यो रो बनाने यो कस्ट आँच अभी यो प्राइस रो मार्केट डिमाण ला जोड़ दिने यो तो खाली डिमाण कर आँच डिमाण कर तान तब आचोटी प्राइस र इसको डिमाण प्राइस रर्क डिमाण प्राइस और डिमाण डिमाण मुनी बड़ा राख्ने मार्केट भी इंडिविजुअल भी सब को बनाने अभी इलास्टिटी अफ डिमाण वेन प्राइस फल्स फ्रम तीस देखि बीस प्राइस तीस देखि बीस में झर्दा खेल को इलास्टिटी अफ डिमाण निल्ने अरे हो तीस देखि पी बीस में जो इनिशियल प्राइस भो न्यू न्यू प्राइस भो हई पी भो पी वन अब कुन मेथड फ लाने तो ये एआरसी मेथड कि पर्सेंटेज मेथड के बने पर्सेंटेज मेथड लाने हई यहाँ बड़ यहाँ जान यो इनिशियल प्राइस भो पी यो न्यू प्राइस पी वन भो अब डिमाण से कुन लाने प्राइस इलास्टिक अब डिमाण बने डिमाण से इंडिविजुअल लाने मार्केट लाने ये तीस हुआ डिमाण क्यों थी एक सौ सत्तरी थी बीस हुआ न्यू एक सौ चालीस इनिशियल डिमाण योग न्यू डिमाण हो सत्तरी एक सौ चालीस अर्कचोटी फेरी प्राइस इलास्टिक अफ डिमाण वेन प्राइस राइज फ्रम बीस देखि तीस भन बीस बड़ा तीस बीस बड़ा ये आयो यो इनिशियल यो न्यू प्राइस यो सीधा को डिमाण इनिशियल डिमाण न्यू डिमाण कर अब तब हई लब यह ये देखि ये जाना ये तब आप सजिल हाई ये सको अब यह दुई नंबर एक वाटा को क्वेश्चन हेन पर्स रेवेन्टी फोर में आलकुलेट प्राइस इलास्टिटी अफ सप्लाई बाई एआरसी मेथड वेन प्राइस इंक्रीज फ्रम दस देखि बीस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज फ्रम ये देखिए ये प्राइस इंक्रीज फ्रम दस टू बीस दस देखि बीस तेल पी वन पी टू क्वांटिटी सप्लाई क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू वन क्यू टू ये जाने वास्तव एआरसी मेथड फर्मुला लाने सकूँ चेंज निल सकूँ इस माइनस ये चेंज आँच यह माइनस ये चेंज आँच अभी इन टू पी वन प्लस पी टू क्यू वन प्लस क्यू टू कर अर्क हेन एज अ रिजल्ट दुई पर्सेंट फल इन प्राइस अफ फुड डिमाण रेज बाई आठ पर्सेंट 
प्राइस दुई पर्सेंट में चेंज होता है डिमाण आठ पर्सेंट प्राइस दुई पर्सेंट लेकर डिमाण आठ आठ पर्सेंट बढ़ो अरे प्राइस इलास्टिक अब डिमाण निल्ने अरे प्राइस इलास्टिक अब ये छोटो क्वेश्चन में के करने पर्सेंटेज चेंज इन डिमाण डिवाइड बाई पर्सेंटेज चेंज इन प्राइस कर दिने आठ पर्सेंट डिवाइड बाई दुई पर्सेंट कर फिर चार एंसर आँच सकि हाल है सजिले विथ द हेल्प अफ द गिवन इन्फर्मेशन फ्रम द क्रस इलास्टिक अफ डिमाण निल क्रस इलास्टिक अफ डिमाण निल प्राइस प्राइस अफ टिचिंग टिचिंग को प्राइस दियो अनि डिमाण्ड फर टी डिमाण्ड फर कफी यो टिचिंग होना ये प्राइस अफ टी जे हो प्राइस अफ टी लाइस अफ टी ये डिमाण्ड अफ टी डिमाण्ड अफ कफी प्राइस इलास्टिक अफ डिमाण्ड निल ख्याल करने हम हो प्राइस इलास्टिक अफ डिमाण को फर्मुला के होता डेल्टा क्यूएक्स डिवाइड बाई डेल्टा पीवाई इंटू पीएक्स डिवाइड बाई ए सारी पीवाई डिवाइड बाई क्यूएक्स हो तब इसको फर्मुला देखाई दी सजिल है देखाई दी हाल क्रस इलास्टिटी अफ डिमाण हम क्या खेल यहाँ क्रस इलास्टिटी अफ डिमाण को फर्मुला है क्वांटिटी अफ चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस वाई इंटू पीवाई डिवाइड बाई क्यू एक्स ये फर्मुला अब हेने हमीर प्राइस से प्राइस वाई मैंने लाई को प्राइस मंदी ते भर हमें इस वाई मो वाई मो टी वाई हो यो वाई को डिमाण भी टी ये टी को प्राइस हो डिमाण अफ टी वाई नहीं हो तर कफी से हो टी वाई हो कफी यक्स हो ते भर ताइस वाई को हेने ये प्राइस टी को हेने क्वांटिटी यक्स को हेने क्वांटिटी डिमाण कफी को हेने अब के हम यहाँ हेन हमें ये चेंज निल्वने यहाँ बड़ यहाँ आक हेने सुरू बड़ पछाड़ी गए हेने चेंज इन क्वांटिटी यक्स क्वांटिटी यक्स में आगे चेंज यक्स यक्स में आगे चेंज बने यो इनिशियल यो इनिशियल यो मंदी यो न्यू मंदी इनिशियल यो मंदी न्यू मंदी चेंज इन क्वांटिटी एक्स को न्यू माइनस ओल्ड हो दुई हजार माइनस अठारह सौ कर दिने दुई सौ आँच यहाँ डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस प्राइस पच्चीस माइनस बीस कर दिने पांच आँच इंटू पीवाई सुरू को प्राइस इनिशियल प्राइस बीस डिवाइड बाई सुरू को क्वांटिटी अठारह सौ कर दिने लाइदिने टी को डिमाण क्या हेन तो क्रस इलास्टिटी होनी तो भर टी को प्राइस हेरे पाड़ी कफी को डिमाण हेन पर्व यदि यहाँ प्राइस हम कफी को डिमाण टी को हेन पर्थ्य क्या इसी लुझी हाल अब हमें अर्क एज अ रिजल्ट पांच पर्सेंट फल इन फूड फूड में पांच पर्सेंट एज अ रिजल्ट अफ पांच पर्सेंट फल इन प्राइस अफ फूड फूड को प्राइस में पांच पर्सेंट फल आगे पांच प्राइस में आगे चेंज पांच पर्सेंट डिमाण में आगे चेंज बाहर पर्सेंट अब इलास्टिटी अब डिमाण निल्वे के भन डिमाण में आगे चेंज डिवाइड बाई प्राइस में आगे चेंज कर दिने पर्सेंटेज चेंज इन डिमाण डिवाइड बाई पर्सेंटेज चेंज प्राइस कर दिने बाहर डिवाइड बाई पांच दुई पॉइंट चार आयो अ वेदर डिमाण इज इलास्टिक और इन इलास्टिक एक भाग बड़ी आ रिटिवली इलास्टिक भाई सको बाकी मुनी तब इस नहीं आप मैं हाई तेरी कर यो चैप्टर में भाग सब कुछ हमें समेटिंग सक्यों तब भिडियो कस्त लगे बुझ्भ कि बुझ्न भैन कतिपय कुछ मैं यहाँ अलरेडी कर दी सकते छिटो अब सब मैं तब हाथले यहाँ कर अज राम इफेक्टिव से भिडियो हो तर हे तो ये एक घंटा सात मिनट गई हाल तब एवटे भिडियो यही बुझा तब एक घंटा लगे सकता कि आप ही लेख्ते क्याकुलेटर हाँ पर्व ढिल होना ते भर हमें पूरे सक्य एक घंटा में पंद्रह मार्क्स लगभग फिक्स जस्ते हो यहाँ बड़ हेर के कस्त होमरी कर बाकी भाग यूनिट सेवेन को अरुण मैं लिया सकते हैं मैं भी बाकी भाग एक चोटी सर लिया भन्द यह पार्टी पर बिदा हो नमस्ते यूनिट सेवेन को न्यूमेरिकल आई सकता सिक्स फाइव प्लेलिस्ट में गए हेन चाइन जी सब आई सकता अरुण हाई त